പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഹുന അൽ ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ബേക്കഴ അവരുടെ സ്നേഹ ആദരത്തോടെ സാദരം ക്ഷണിക്കും الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم بهمان بتا سادات كله علماء كله من يا سهودرا سهودري ماري وري ديوسങ്ങള് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റൂസിന്റെ തുടക്ക ദിവസമാണ് അടിയാറ് യൂസുഫ് വലിയുള്ള എന്ന പേര് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നു പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അതായത് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആളുകൾ കണ്ട പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദർഗയിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവരുടെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നു നല്ലവരായ ആളുകൾ അവർ വഫാത്തായതിനു ശേഷം അവരെ ഓർക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പറയലും അത് അറബി പോയിട്ട് നമ്മളെ കന്നടത്തിലേക്കോ മലയാളത്തിലേക്കോ മാറിപ്പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ ഔലിയാക്കളുടെ മധുഹ പറയലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ രാക്കഥ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തെ എനിക്ക് നീ രാക്കഥ പറയണം എന്ത് മുഹമ്മദി മുഹമ്മദിന് പിന്നെ അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്നതായ മുഹമ്മദ് നബിനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹൃത്തുക്കളെ മതഹ പറയണം എന്നാണ് ഔലിയാക്കളുടെ മതഹ പറയുക അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം പറയുക അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാരുള്ള ഗുണമെന്ത് അത് പറയുക ഇതാണ് ഹൃസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള സിയാറത്ത് കൂട്ടായിട്ടുള്ള സിയാറത്ത് അതുണ്ടാവും 
ഒറ്റൊറ്റക്കായി കുറെ ആളുകൾ വന്ന് സിയാറത്തിയും അതുണ്ടാവും വന്ന് കുറെ ആൾ കുറാനോതും യാസിയും മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളും ഓതും അവിടെ അതുപോലെ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ സംഭാവനയായി പൈസ മുമ്പേ നേർച്ചയാക്കി കരുതിയ ആളുണ്ടാവും അവരും ഇടും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഇൽമു പറയും അവസാനം ഒരന്നദാനം ഉണ്ടാവും ഇതിലേതാണ് വേണ്ടാത്തത് സിയാറത്ത് വേണ്ടാത്തതാണോ കൽപ്പിച്ചാണ് അത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് സിയാറത്തിൽ പല തരത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരുടെ സിയാറത്ത് അതിൽ ഉമ്മവാപ്പാമാരുടെ സിയാറത്ത് അത് ഉമ്മ വാപ്പാമാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുണമാണ് ഉമ്മ വാപ്പാമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു തലവന്റെ ആരിൽ പറഞ്ഞു ആ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ് അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവർക്ക് ദ്വാരക്കരും അവരെ കബുർ സിയാറത്തിയതും അതുപോലെ വേറെ കുടുംബക്കാര് കുടുംബത്തെ ചേർക്കുക കുടുംബത്തെ അടുപ്പിക്കുക കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ മുട്ടാക്കടേ അങ്ങനെയുള്ള സിയാറത്ത് അത് ജീവിത കാലത്ത് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ സാധാരണക്കാരായ മൂമിനീങ്ങളെ അതും സുന്ദരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് സിയാറത്ത് അതിന്റെ പുറമ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മഹാന്മാരുടെ അതിൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് മറ്റുള്ള കബുറു സിയാറത്തുകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഗുണം പോലെ പലതും കിട്ടുന്ന അതോട് കൂടാ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടിയുണ്ട് സാലിഹയങ്ങളുടെ കബുറിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും വറക്കത്തും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ പോയി സിയാറത്തി എന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ അള്ളാഹുബിന്റെ സഹായം ആ ബറക്കത്ത് അത് സിയാറത്തി എന്ന ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കബർ സിയാറത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇതിന് നല്ലതായ കാര്യമാണ് സിയാറത്തി അവിടെ ഖുർആനോതലോ അത് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല മരിച്ചവർക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനോതിയാലും ഭൂമിനിയങ്ങളായ ആർക്ക് ഖുർആനോതിയാലും അത് കിട്ടുന്നതാണ് ൾക്കാവുമ്പോൾ അവരോടുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധമാണ് അതിലും തെറ്റില്ല അത് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അവിടെ സതക്ക ആയിട്ട് പൈസ ഇടുക അല്ലെ നേർച്ചയാക്കിയത് ആ പൈസ ഇവിടെ ചെലവിയുന്ന എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇളതിയിരിക്കുന്ന പള്ളി ദർസ് മദർസ ഇങ്ങനെ ദീനി കാര്യങ്ങളാണ് അതിനാണ് അത് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് അതും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് റീൽമിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടാക്കൽ അതോ റൗലത്തുമിദ്യാലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തോപ്പാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് അതും വേണ്ടാത്തതല്ല അന്നദാനം സദക്ക മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ വേണ്ടി സദക്ക ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും എന്നതിൽ ഒരമാന്റെ ഇടയിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല സദക്ക കിട്ടും കിട്ടും അസദക്കയാണ് അവരുടെ പേര് ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആ വർക്കത്ത് ആളുകൾ കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറുസ് നടത്തുക എന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇന്നല്ല പണ്ടേ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാനായ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അവരുടെ അന്ന് അവിടെ പേര് മൗലിദ് ആയിരുന്നു അത് പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് സംഗതി ഒന്ന് തന്നെ 
മാവുലിതി ആണ്ട് നേർച്ച ഇങ്ങനൊക്കെ പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഹമ്മദുൽ പദവി തങ്ങളുടെ ഉറുസി നടന്നിരുന്നു പണ്ടേ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നും നടക്കുന്നു ഫിഖിന്റെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ഉറുസിനി ധാരോളം ആളുകൾ വന്ന് കൂടൂ ആ ഉറുസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ സ്ഥലം തികയൊന്നില്ല അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും ആ നാട്ടിലെ ആളുകളെ കുറച്ചാളുകളെ ജുമക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും ജുമ നടത്തും അപ്പോഴും നാട്ടുകാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ജുമകൾ നടത്തിയിരുന്നു യൂറസിന്റെ ദിവസം എന്താ ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ജുമ ആവാമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് അവരുടെ ഹാസ്യത്തിൽ എഴുതിയതായി കാണാം ഈ മസല അന്ന് ഉറുസുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജുമാക്ക് കുറെ ആളുകൾക്ക് ജുമാ മടങ്ങി പോകുന്നു ഇത് വേണ്ട നല്ല കാര്യമല്ല അത് അറിഞ്ഞു തന്നവർ അത് വേണ്ടാതാക്കിയിട്ടില്ല എത്രയോ കിതാബുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഫിഖിലും അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും എത്രയോ കിതാബ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വലിയ മഹാനാണ് അവര് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ട മൗലിതികളിൽ വെച്ച് മൗലിതി എന്ന് ഇന്ന് ഒറുസി എന്ന് പേര് പറയുന്ന അതിന് മൗലിതി എന്നായിരുന്ന പേര് ായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് നൂറുദ്ദീൻ ഷോനി റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ മൗലിത് എന്താ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കബറിന്റെ അടുത്ത് വരും വന്നിട്ടോ അവിടെ കുറെ ആളുകൾ കുറെ ആരോധും കുറെ ആള് വിക്ര ചെല്ലും കുറെ ആള് തുസ്ബീഹ് ചെല്ലും അങ്ങനെ പല അമലുകൾ അത് ഏതുവരെ സുബിഹിഭാഗ്യന്റെ സമയമാവുന്നത് വരെ ഈ പരിപാടി നീളും വലിയ മറക്കത്തുള്ള ഏജിത്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ പല കിതാബുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അല്ല വാക്കീസ് വലിയ വാഹിർ അതുപോലെ വേറെ പല കിതാബുകളും ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി നൂറുദ്ദീൻ ഷോനി തങ്ങളുടെ റൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ നടത്തിയതിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റൂറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം പക്ഷെ അനാവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ച് ശരീരം ഇങ്ങനെ വരച്ചിക്കൊണ്ട് സിയാറത്തിനായിട്ട് വരിക അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല അനാവശ്യമായ ശരയിൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റുസിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ ചീത്ത പറയുകയോ അടിക്കുകയോ ഉൽമാലാക്കുകയോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ൂറുസിന്റെ വിജയം മുളി വെക്കുന്ന പരിപാടിന്റെ വിജയം അത് ആരെ കൊണ്ടാട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാണ്ടിയന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കയ്യിലാണ് പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രണമുള്ളത് റോഡ് സൈഡാണിത് ഹൈവേ ആണ് വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടും വന്നും കൊണ്ടിരിക്കും പോകുന്ന ആളുകൾ ഏതെല്ലാ നാട്ടുകാര് ഏതെല്ലാം തരക്കാരെ ഇരിക്കും അവർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ തടസ്സമുണ്ടാവാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മളെ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്ന് മജിലിസിൽ ഇരുന്ന് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കണം റോട്ടിൽ അങ്ങനെ ആള് നിൽക്കുക റോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക 
അതിനെ വളരെമാർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ വളരെമാരെ കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി വിജയിക്കുക അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ക്ഷമയും നല്ല ആരോഗ്യവും എല്ലാം പ്രധാന ചെയ്യുമാരാവട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം അള്ളാഹു സാരിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാരാവട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെമാർ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം വളരെമാരോട് എല്ലാ ദിവസവും പകല് വളരെമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു കിന്നിന്ന പോലെ വേണമെന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഏതെല്ലാം നാട്ടുകാര് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഒരുപോലെയല്ല ചില ആൾക്ക് കുറെ ക്ഷമ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്ക് ക്ഷമ അത്ര കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അവ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവരത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വളരെ മാറെന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി വിജയിക്കണം ആരെന്ത് പറയട്ടെ കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെ പോലെയാക്കുക സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ആളുകളോട് പെരുമാറുക നീ റോഡിന് സൈഡിൽ നിൽക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്ന നിനക്കെന്തേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ തന്ത്രപരമായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറണം അവരോട് മറുപടി പറയാനോ അവരെ കൈപിടിച്ച് വലിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിക്കൂടാ റുസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം നല്ല ശാന്തിയുള്ള സമാധാനമുള്ളതിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്നെല്ലാവരും പറയണം ശാന്തി സമാധാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനാവണ അപ്പോഴേ അവാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നീണ്ട വയല് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണാപുര കാലി അവറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് നല്ല വയല് പറഞ്ഞുതരും ഈ നാട്ടിന്റെ ഭാഷയിൽ ബ്യാരി ഭാഷയിൽ നല്ല വയലൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും അതെല്ലാവർക്കും പലതും പഠിക്കാനെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് കേട്ട് പഠിക്കണം അതാന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ പരിപാടിയാണിത് എന്ന് എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഔലിയാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഔലിയാക്കളുടെ ആ നല്ല നടപടി ജനങ്ങൾ അറിയണോ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അതാണ് ഈ ഉറുസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം സൂറത്ത് യാസീനിലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയത് ഹബീബ് നജാറി എന്ന ഒരു വലിയ ഒലിയുണ്ടായിരുന്നു ഈസാ നബി അലിഹിത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിമാരിൽ പെട്ടവരാണ് അവര് സത്യം പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടരെന്തായി അവർ എതിർത്തു എതിർത്ത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന് അങ്ങനെ അവർ ഒഫാത്തായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താൻ അവർക്ക് വലിയ തറത കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി എന്താ ഷഹീദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വറച്ചു നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഞാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എതിർക്കുന്ന ആളുകളോട് പൊരുതി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി എന്നെ ആളുകൾ എതിർത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദീനനുസരിച്ച് ഞാൻ നടന്നു അത് പല ചിലർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നവര് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ആ നല്ല നടപടിയിൽ നടന്നത് കൊണ്ട് ീനിൽ വറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹു താര സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി ബഹുമാനിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നാട്ടുകാര് എന്റെ ജനത 
എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഈ അവസ്ഥ എന്റെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ആര് ഹബീബുൻ നജാർ എന്ന വലിയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സലമാ തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹബീബുൻ നജാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല വഴിക്ക് നടന്നത് കൊണ്ട് അല്ലയും അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ സാരബി അലൈഹി സ്വലാമും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ നടന്നത് കൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞേരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഞാൻ എതിരാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെന്താക്കി അള്ളാഹു സുമഹാനും തല ബഹുമാനിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി ഇത് നാട്ടാരറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന ഈ വിഷയത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹും തല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചാളാഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നടന്ന പോലെ നടന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും അല്ലവരെ ബഹുമാനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഓദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മരിച്ച ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയതിരിക്കുന്ന ദറജകൾ ആ മഹാന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദറജകൾ പിൻഗാമികൾ അറിയണം അറിഞ്ഞ് അതേ വഴിക്ക് നടക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവർ ശരിക്കും നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ നീയത്തിക്കണേ അള്ളാമിൽ നടന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അല്ല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഫറുദ് ചെയ്യുക കടിയുന്നത്ര സുന്നത്തും ചെയ്യുക ഹറാമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക ആ നിലക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചും കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക അത് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ കറാമത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നീ ശ്രമിക്കരുതേ അത് വേറെ വിഷയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് ഇസ്തിഖാമത്താണ് ചൊവ്വായ വഴിയിൽ നടക്കലാട് ചൊവ്വായ വഴിയില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒലി എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെന്ത് ചെയ്ത് തീ വെടുങ്ങുന്ന് കത്തി കൊണ്ടെടുത്ത് കുത്തുന്നു ഇത് കറാമത്താട് അല്ലെങ്കിൽ അവയിലൂടെ പറക്കുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നടക്കുന്നു ശരീരത്തില്ലാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷെയ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സ്വീകരിച്ചു പോകരുത് സഹോദരന്മാരെ നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾ ഒലിയാവുകയില്ല ആണും പെണ്ണും അറിയില്ല എനിക്ക് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടാമെന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഷെയ്ഹ് ആവുകയില്ല ഒലിയാവുകയില്ല അവനെന്ത് അത്ഭുതം ഇവിടെ കാണിച്ചാലും അവനൊരിക്കലും ഒലിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന് സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഷെയ്ഹിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവര് അത് വിവാദത്തിന്റെ സുജൂതല്ല ബഹുമാനത്തിന്റെ സുജൂതാണ് തലീമിന്റെ സുജൂതാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് സുജൂത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഏത് സുജൂതും പറ്റുകയില്ല വിവാദത്തിന്റെ സുജൂതും തലീമിന്റെ സുജൂതും ഒന്നും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ചെറിയ ആൾ പറയുന്നതാണ് അത് ഹനഫി മധേബിലുണ്ട് എന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പോകുന്ന കാര്യം അതിൽ ഹനഫീരും ഷാഫീരും ഹംബലീരും മാലിക്കിലും ഖിലാഫില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇല്ല ഹനഫി കിതാബുകളിൽ തന്നെ എഴുതി കാണാം അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് ഹനഫിന്റെ കിതാബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 
അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആര് വന്നാലും അവരെന്തല്ല ഒലിയാക്കളല്ല അവർ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണം അവരെ പിന്നാലെ പോകരുത് അവരോട് തുടരരുത് അവരെ മുരീതാകാൻ പോകരുത് അവരെ ബറക്കത്തെടുക്കാൻ പോകരുത് അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ഇല്ല ദീനില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മുരീതന്മാരെ കൊണ്ട് സുജൂതയിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് വറക്കത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമാണ് കിട്ടുക ലയനത്താണ് കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മളുടെ ഈമാൻ നമ്മളുടെ ദീൻ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അതിൽ നമ്മൾക്ക് ദുനിയാവരും ആഹ്റത്തിനും ഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചു അല്ല ബഹുമാനിച്ച എല്ലാ ആളുകളെയും ബഹുമാനിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാ സമയങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും റബ്ബുസുബാനഹുത്താലപ്പെടുത്തി തരുമാരാവട്ടെ എന്നത് ആരതും കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാ വർക്കാത്തു മഹത്തായ ഒരുപാട് ദിനങ്ങളോളം നിന്റെ നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ വിധയും ഒരു സു